Древний русский город. Удивительное дело, но мы о его истории знаем куда меньше, чем об истории Древнего Египта. Сегодня крайне неполиткорректно упоминать о том, что в средние века именно эта земля называлась Белой Русью, а вовсе не та, где теперь живут новые белорусы. Да, племена русов жили на берегах Белого озера, у самого Белого моря, в городе Белозеро, в котором правил князь Синеус. А как же еще могли называть эту страну? Ее и называли Белой Русью, Русия Бланка, Бьянка Русия и так далее. Почти ничего теперь не известно и о религиях белых русов. Несомненно только одно. До проникновения сюда христианства, зарастризм в Новгороде, Вологде и Ладоге в диковинку уже не был. А кому же посвящались храмы с крестами на маковках? Христианский писатель Феликс Мануций, живший якобы в третьем веке нашей эры, писал следующее. Что же касается крестов, то бы их совсем не почитаем. Не нужны они нам, христианам. Это вы, язычники, вы, для которых священные древние идолы, вы почитаете деревянные кресты. Российский и советский филолог-славист Николай Михайлович Гальковский приводит еще более любопытное свидетельство из чудовского списка слова об идолах, составленного в XIV веке. А сея иная злоба в крестьянах, ножом крестят хлеб, а пиво крестят чашею тайным чеп, а се погань творят. Как видим, автор средневекового поучения решительно выступал против крестообразного знамения на ритуальных хлебцах-колобках и над кувшином с пивом, считая его языческим пережитком. Когда здесь не было церкви, здесь было общежитие. Теперь здесь снова церковь, но местные жители продолжают называть общага. Тот, кто предпочитает знать, а не верить, тот помнит, что изначально у последователей учения Иисуса Христа символом были рыбы, потому что Иисус учил своих остолопов, простите, апостолов, быть не ловцами рыб, а ловцами человеков. А уж потом, много после, языческий идол назвали Христом. И все храмы, имеющие этот предмет в качестве неизменного атрибута, как по намановению палочки, превратились в христианские. Как говорится, все гениальное просто. Нет нужды захватывать чужую собственность с помощью рейдеров-крестоносцев. Достаточно присвоить себе символику, имевшуюся ранее. Но кого же славили в Белой Руси до того, как храмы стали христианскими? Ответ неожиданно прост. Старинная поморская поговорка гласит «От холмогор до колы 33 Николы». Из официальной версии нам известно следующее. Покровитель мореходов Николай Чудотворец пользовался у поморов особым уважением и почитанием. Поэтому часовни, церкви, монастыри, обетные кресты на севере часто посвящали этому святому. Инок Отинского Новогородского монастыря, сосланный туда около 1526 года из Москвы, известный как Зиновый Отинский, писал «Русский». Воздаю святому Николаю поклонение, приличествующее самому Спасу, Иисусу Христу. Николу Аки Бога почитают православные. Был дом адмирала, а теперь дом военного суда Вологодского гарнизона. Солидно. Еще ниши там для статуи. 
Ага. В статуях должны быть фигуры лесоруба и шахтера. Цифра 7 похоже. Это на нежный дом. А сейчас дом для бомжей. То есть сейчас там бомжи. Он остался по назначению. Скажите, пожалуйста, а что сейчас А? Ночлежка? То есть сюда может прийти любой, кому негде ночевать? А кто? О, сам освободил. А кто освободились? Держи ребята. Угу. И что, долго держит? Ну, пока. Эпидемия. А, пока эпидемия? Кормят, да? Понятно. Красивый дом у вас. Таким образом, картина складывается следующая. Задолго до христианства на территории Белой Руси, Пскова, Новгорода, Ярославля, Костромы, Владимира и еще ряда стран существовала религия, в основе которой были культ дождь Бога, пророков Николы Карельского и Влаама. Эта религия была объявлена ересью. В Библии об этом упоминается дважды, потому что сам Иисус боролся с представителями церкви Николы Угодника. А почему Николу прозвали Угодником? Это тоже очень просто понять. За то, что Никола и Валаам учили свою пасту радоваться жизни, а не проводить время в вечных молитвах и всяческих лишениях пребывая в надежде на то, что земные лишения позволят после смерти оказаться на небесах. В записках о России 16-го начала 17 века Джером Гарсей пишет «Они делают с помощью топора и рук своих главных богов. Их идолы поглощают их сердца. К Богу они никогда не взывают». Кроме разве Николы Бога, который висит на стене. Даже самый ничтожный из них ездит верхом. Женщина также, в отличие от нашей, ездит рысью верхом. В ярких цветных одеждах мужчины и женщины ходят на каблуках. Все, кто имеет деньги, взбираются на каблуки. Каждая женщина носит висячее кольцо в ухе, согласно древнему обычаю. Некоторые этим весьма горды. Походка их степенна, а выражение лиц мудро и печально. Но все же они следуют плотским грехам, привычке к недостойной жизни. Едва ли не самый беднейший во всей земле мужчина покупает женщине румяна и краски, позволяя жене это. Она же с этими степлятами уже, с утятами маленькими. Ага. Поэтому она вводится а вот с ними. А мужик дом сидит. Какая красота. Богодельня. 
А изначально -то. Ну, это все, это уже не спасти, я думаю. А еще христиане критиковали наших предков за то, что те едят мясо и пьют много вина. За то, что устраивают жертвы на могилах предков и едят блины, рыбу и яйца, превращая надгробие в стол. За то, что мужья моются в бане вместе со своими женами и не считают грехом процесс создания детей. То есть христиане ненавидели наших предков за то же, за что их потомки ненавидят нас и сейчас. Они не могут смириться с тем, что мы радуемся жизни. С их точки зрения мы являемся варварами только потому, что не превращаем свою жизнь в ад на земле, ради того, чтобы оказаться там после смерти. Печально. Скорее всего, это конец. Соборная мечеть Вологодска. Обалдеть. Да. Капец. А это вот настоятель, собственно говоря, мечети слева. Не иначе как. Да. Как не Вологодска. Ой, кошель. Вологда может спать спокойно. Ее покой и сон охраняет длительный пожарный.